శంకర్ బచ్చి గారు సాధన తారుల వల్ల అన్ని పనులు సాధ్యమవుతాయంటారా ఓ బ్రహ్మాండంగా ఎందుకు అధిపతి ఎవరు చంద్రుడు అసలు విషయం ఏంటి చంద్రుడు కదా తారాధిపతి ఎవరు ఉడుపతి ఎవరు చంద్రుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మన జన్మ నక్షత్రం చంద్రుడికి సంబంధించింది సూర్యుడికి సంబంధించిందో శనికి సంబంధించిందో కాదు అధిపతులు పుష్యమైతే శని అధిపతి అవుతాడు దశానాథుడు ఆయన అంతేగాని పుష్యమే నక్షత్రం మీద చంద్రుడు సంచరిస్తున్న కాలంలో జన్మించడం ద్వారాగా మన జన్మ నక్షత్రం అదైంది పుష్యమైంది అంటే ఎవరు సంచారం వల్ల చంద్ర సంచారం వల్ల అయింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటి ప్రశ్న ఏమిటి సాధన తార సాధన కార్య సాధన అని ఇచ్చేటటువంటి తార అది చాలా ఉత్తమమైంది కార్యం సాధించాలంటే ఏ ఉండాలి మనకి ముందు ప్రణాళిక ఉండాలి ఈ ప్రణాళికకి ముందు మంచి మనస్సు ఈ మనస్సు నిర్మలంగా ప్రశాంతంగా చక్కగా శుద్ధిగా ఉన్నది అనుకోండి అద్భుతంగా ఉంటుంది తారాబలం చంద్రబలం రెండూ కూడా అవినాభావం రూపాయికి ఒక పక్క తార అనుకుంటే ఇంకొక పక్క చంద్ర తారాబలం చూసేసామంటే వెళ్ళిపోదామని కుదరదు చంద్రుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడాలి చంద్రబలం చంద్రుడు ఎక్కడ ఉండాలి ఒకటి మూడు ఆరు ఏడు పది పదకొండు రాసులలో ఉన్నాడా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి ప్రధానంగా అష్టమ చంద్రుడు నైధన తార అది వచ్చింది తారాబలం ఎక్కడ కావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏ కార్యం గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఏ పని మీద మీ మనస్సు నిమగ్నం కావాలని మీరు ఊహిస్తున్నారు ఆ సందర్భంలో సాధన తార కనుక వస్తే ఇక చూడండి అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది దీనికి ఉదాహరణ చెబుతాను చంద్రదశ నడుస్తోంది దశాంతర్ దశానాథుల మధ్యలో సాధన తార పడింది దానికి అధిపతి చంద్రుడు ఇక చూడండి విశేషమైన శుభాలు ఉంటాయి ఆయన వెళ్ళి లాభంలో ఉన్నాడు అనుకోండి లాభాలు అలాగే జన్మలో ఉంటే జన్మ సుఖాలు ధనస్థానంలో ఉంటే డబ్బులు అలాగే తృతీయంలో ఉంటే విక్రమం ఆ విధంగా మీరు ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఎలా గమనించాలి అంటే మన నక్షత్రం ఏంటి మన దశ ఏమిటి అలాగే ఏ తార ఉన్నది వివాహం ఎప్పుడు జరుగుతోంది లేదా గృహప్రవేశం ఎప్పుడు జరుగుతోంది తారాబలం ఏంటి దీంతో పాటుగా దశ ఏంటి ఆ సమయానికి ముహూర్త చక్రంలో వచ్చిన దశ ఏంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాలు ఏంటి దానికి మీరు పెట్టుకున్న ముహూర్తానికి మీ జన్మాధిపతి యొక్క లగ్నాధిపతికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకుంటే అలాగే ఇంకొక మాట ఉంది జన్మ లగ్నాధిపతికి చంద్రుడు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాధిపతికి అనుసంధానం చూచారనుకోండి అక్కడ కనుక మీకు సాధన తారు పడిందా విశేషమైన ఫలం అలాగే ఇందాక మిత్రులు చెప్పారు సంపత్తారికి బుధుడు అధిపతి అని బుధ దశ నడుస్తుంది బుధాంతర దశ నడుస్తుంది మనకి సంపత్తారులో ముహూర్తం పెట్టుకున్నాం చూడండి ఇక పని ఎలా అయిపోతుందో అలాగే సాధన తారం మీరు ముహూర్తం పెట్టుకుంటున్నారు ఉపనయన ముహూర్తమో ఏదో ఒక గృహప్రవేశ ముహూర్తమో వ్యాపార ముహూర్తమో అప్పుడు చంద్రదశ చంద్రాంతర దశ మీకు ఉంది లేదా కనీసం చంద్రుడు యొక్క వీక్షణ ఉంది ఎలా ఉంటుంది ఇక ఫలితం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు తిట్టకుండా కార్యక్రమంలో చక్కగా సహకరించి ముందుకు వెళ్ళాలి